subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10 आप कह सकते हैं एफएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल चैप्टर है मुश्किल कंसेप्चुअल वाइज आप नहीं कह सकते कि इसमें बहुत बड़े कांसेप्ट होंगे ऐसा नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं जो क्रैमिंग पावर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए आपका रटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए इस चैप्टर को याद करने के लिए क्योंकि इसमें याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और इसमें जो मटेरियल है वो आम तौर पे मिक्स अप हो जाते हैं इस वजह से इसको आपने अच्छी तरह समझना भी है और इसको साथ-साथ तैयार भी करना है और हिंट्स भी याद रखने हैं ताकि आप लोगों को जब आप लोग लिखें तो आप लोग को प्रॉपर चीज याद रहे मिक्सिंग ना हो क्योंकि इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिक्स अप हो जाता है तो समझने के اعتبار से इतना मुश्किल नहीं है लेकिन एक बहुत लेंथी चैप्टर है और याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है ठीक हो गया तो चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं सब टाइटल है किंगडम एनिमलिया सबसे पहले नाम से जाहिर है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल्स हों ऐसा किंगडम जिसमें एनिमल्स ही होंगे वो किंगडम एनिमलिया कहलाते हैं अब आम तौर पे जब हम एनिमल्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जैसे उर्दू में इसका ترجمہ بنتا ہے جانور तो कोई भी ऐसा जानदार जिसमें जानवर जान हो जान से क्या मुराद है जैसे हम कहते हैं ना रूह सबसे ज्यादा जान के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ठीक है यानी जैसे फॉर एग्जांपल किसी की रूह परवास कर गई हम कहते हैं इसकी जान निकल गई ठीक है तो पुराने जमाने में हर वो ऑर्गेनिज्म जिनका गुमान यह होता था कि इनमें से रूह निकल जाती है जैसे अगर कोई बकरी मरे तो हम कहेंगे इसकी रूह निकल गई कोई कुत्ता मरे हम इसके कहते हैं इसकी रूह निकल गई कोई दू, दूसरा जानवर जिसको हम कहते हैं आम जुबान में जो छुपाए होते हैं भैंस गाय वगैरह इन जब ये मरते हम कहते हैं इनकी रूह निकल गई इंसान मरे हम कहते हैं रूह निकल गई लेकिन अगर सपोज प्लांट की डेथ हो गई तो कोई भी नहीं कहता कि इसकी रूह निकल गई ठीक हो गया तो पुराने जमाने में हर वो ऑर्गेनिज्म जिसमें रूह का गुमान होता था कि इस ये उस वक्त मरते जब उससे रूह निकल जाती है तो उसको एनिमल कहा जाता है ये दूसरी इसकी लॉजिक ये भी है जो है वर्ड एनिमा है इसका लफ्ज मतलब सांस लेना भी है तो अगर आप देखें काफी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सांस लेते हुए महसूस होते हैं इंसान है साफ पता चल रहा है सांस ले रहा है जो भेड़ है बकरी है गाय है भैंस इनका साफ पता चल रहा है कि वो सांस ले रहे हैं ठीक है लेकिन प्लांट के बारे में कोई एक आम बंदे से अगर हम पूछें जिसको बायो को कुछ ना पता हो हम कहेंगे प्लांट सांस लेता है ठीक है तो वो कहेंगे कैसे सांस लेता है कोई भी नजर ही नहीं आता लेकिन एक बकरी है एक इंसान है एक भैंस है गाय है तो इनके बारे में पूछेंगे वो कहेंगे हां वाह बाकी सांस लेते हैं तो इसी तरह पुराने जमाने में दो चीजें या तो रूह का गुमान होता था जिसमें उसको जानवर कहा जाता था और जिस जो सांस लेता हुआ महसूस हो तो उसको जानवर कहा जाता था या एनिमल कहा जाता था ठीक है तो ये एक लैटिन वर्ड एनिमा से निकला है इसका नाम एनिमलिया का इस जो ब्रेथ सांस लेने के लिए वर्ड इस्तेमाल सोल या उसमें रूह का आंसर शामिल होगा पुराने जमाने में क्योंकि दो किंगडम थे किंगडम एनिमलिया किंगडम प्लांटी तो इस वजह से इस किंगडम एनिमलिया के अंदर सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम बना है जो कार्लस लिनियस ने बनाया था उसमें दो ही किंगडम थे किंगडम एनिमलिया था किंगडम प्लांटी था तो जो किंगडम एनिमलिया है इसमें दो किस्म के ग्रुप बनाए गए एक वो ग्रुप थे जो मल्टी एनिमल्स रखते थे एक दूसरा ग्रुप था प्रोटोजोन्स जिसमें यूनि एनिमल्स थे तो मल्टी सेलुलर एनिमल के ग्रुप का नाम प्रोटोजोआ और यूनि सेलुलर एनिमल का ग्रुप का नाम प्रोटो सॉरी मेटाजोआ और यूनि सेलुलर एनिमल के ग्रुप का नाम प्रोटोजोआ थे दोनों किंगडम एनिमलिया का ही पार्ट लेकिन जो फाइव किंगडम सिस्टम आया जो रॉबर्ट विटेकर ने 1965 के 9 के अंदर 1969 के अंदर उसको प्रेजेंट किया तो उसने इन प्रोटोजोआन को उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया और आज जब हम फाइव किंगडम सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो प्रोटिस्टा का पार्ट है प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा आपको पता है कि तीन तरह के ऑर्गेनिज्म रखते हैं एनिमल लाइक प्रोटोजोन कहलाते हैं प्लांट लाइक एलजी कहलाते हैं और फंजाई लाइक ठीक हो गया अब एक ऑर्गेनिज्म एनिमल कब होगा अब 
फाइव किंगडम सिस्टम के मुताबिक हम किस ऑर्गेनिज्म को एनिमल की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे ठीक है तो उसमें कम से कम पाँच छः करेक्टर ऐसे होने चाहिए अगर वो है तो एनिमल अगर इनमें से एक करेक्टर भी ना हुआ तो एनिमल कंसिडर नहीं होगा सबसे पहले मल्टी सेलुलर होना चाहिए जितने भी एनिमल है वो सारे मल्टी सेलुलर अगर यूनि सेलुलर हो गया तो प्रोटोजोन में चला जाए उसके बाद इंजेस्टिव हेट्रोट्रोफ होते हैं कि ये आप खुराक को पहले खाते हैं अंदर लेके जाते हैं और अंदर जाके डाइजेस्ट करके वहीं से इस्तेमाल करते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रोफ्स ये सारी चीज़ें पड़ चुके हैं डिप्लॉयड होना चाहिए और जूक्रियाट होना चाहिए ठीक है डिप्लॉयड भी हो जूक्रियाट भी हो डिवेल्प फ्राम टू डिसिमिलर गैमेट और हमेशा दो किस्म के गैमेट से वो डिवेल्प होता हो इस वजह से एनिमल को कहा जाता है हेट्रोगेमेटिक के मुख्तलिफ किस्म के गैमेट से मिलकर ये ऑर्गेनिज्म बन कैसे एग लार्ज होते हैं स्पर्म हमेशा स्मॉल होते हैं दोनों मिलकर जयगोड बनाते हैं और जयगोड फिर इंडिविजुअल बनाते हैं ठीक है तो ये चार पांच करेक्टर ऐसे हैं अगर एक करेक्टर भी मिस हुआ तो वो कभी भी एनिमल के ग्रुप में फिट नहीं होगा ठीक होगा उसके बाद एवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि हम जब एवोल्यूशन की बात करते हैं हम कहते हैं पहले प्रोक्रियाट बने फिर यूक्रियाट बने यूक्रियाट में भी पहले प्रोटिस्टा बने फिर उसके बाद फंजाई बने फिर प्लांटी बने फिर एनिमिलिया बने तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एवोल्यूशन की जो फाइलेटिक लेनी है चीज़ है तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी एनिमल हैं वो सारे प्रोटिस्टा से निकले हैं किंगडम बुनैरा के बाद जो किंगडम प्रोटिस्टा आता है तो जितने भी एनिमल हैं वो सारे प्रोटिस्टा से निकले लेकिन किस तरह के प्रोटीस्ट किस इन्वायरमेंट के प्रोटीस्ट कब क्यों कैसे ये ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी तक साइंस नहीं दे पाई तो एवोल्यूशन की बात वर्चुअली अगर इंसान जहनी तौर पे सोचे तो ये बात सारे बायोलॉजिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि एनिमल एवॉल्व फ्रॉम द प्रोटीस्ट के एनिमल के एवोल्यूशन प्रोटीस्ट से हुई है हाउ एवर विच लेकिन कौन से प्रोटीस्ट वैन कब के प्रोटीस्ट और किस इन्वायरमेंट के प्रोटीस आर क्वेश्चन दैट आर एक्टिवली डिबेटेड इस पे बहस होती रहती है कि कौन से प्रोटीस से किस किस्म के एवोल्यूशन की किस किस्म के एनिमल की एवोल्यूशन हुई है उसके बाद जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के काफ़ी सारे वराइटीज़ हैं एनिमल ऑर्गेनिज्म की जैसे फंजाई भी आप कह सकते हैं मल्टी सेलुलर है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर की अगर बात करें प्लांट भी मल्टी सेलुलर है उसके बाद एनिमल भी मल्टी सेलुलर है लेकिन जो मल्टी सेलुलरिटी है ज़्यादा एडवांस एनिमल के अंदर है इस वजह से बाद क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टी सेलुलरिटी एनिमल्स में इतनी एडवांस क्यों है तो मोर एडवांस मल्टी सेलुलरिटी ऑल दो मल्टी सेलुलरिटी इज फाउंड इन अदर टू किंगडम जैसे फंजाई है और प्लांटी है दूसरे किंगडम में भी पाई जाती है ठीक है लेकिन बट इट इज इम्प्रेसिवली डिवेल्प इन एनिमल्स लेकिन एनिमल में ये बहुत अच्छे अंदाज में डिवेल्प है क्योंकि जो सेल्स हैं पूरी बॉडी के सेल्स दे आर कम्युनिकेटेड टू ईच अदर कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी अच्छे किस्म के सिस्टम के जरिए से जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में दो बड़े सिस्टम हर सेल में आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं ठीक है आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है फ्लो ऑफ मटेरियल बड़े अच्छे अंदाज में हो रहा होता है यानी आप कह सकते हैं एक सिस्टम चीज़ अंदर लेके आता है एक सिस्टम सेल के हर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें माउथ चीज़ को अंदर लेके आए इसने डाइजेस्ट भी करना है इसने एब्जॉर्ब ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में पहुँचा दें हर सेल को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है हर सेल तक फूड पहुंच जाता है हर सेल तक पानी पहुंच जाता है यानी आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल बड़े अच्छे अंदाज में हो रहे हैं और एक पार्ट की फिक्र पूरी बॉडी को होती है जैसे खुदा न खास्ते अगर यहाँ कोई छोटी सी नीडल लग जाए तो पूरी बॉडी इसकी फिक्र कर रही होती है तो यानी आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छे अंदाज में हो रहा है क्योंकि जितने भी सेल्स हैं दे आर ज्वाइन थ्रू द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जरिए से जैसे नर्वस सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम है तो ये सिस्टम ऐसे हैं जो उनको आपस में रबते में रखते हैं फ्लो ऑफ मटीरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाकायदा मौजूद है एनिमल्स के अंदर ठीक है तो इस वजह से हम कहते हैं इट इज़ इम्प्रेसिवली डिवेल्प इन एनिमल बिकॉज सेल्स आर ज्वाइंट बाई द कॉम्प्लेक्स जंक्शन दैट इंश्योर और इन्हीं प्रॉपर सिस्टम्स की वजह से दैट इंश्योर कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन है पूरी बॉडी का आपस में और फ्लो ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल बहुत अच्छे अंदाज में होते हैं और यही वजह है कि मल्टी सेलुलरिटी अब देखो ना एक सेल को दूसरे सेल के अगर फिक्र हो तो हम कहेंगे बड़ा अच्छा इनका ताल्लुक है आपस में तो इस वजह से हम कहते हैं मल्टी सेलुलरिटी एनिमल में एडवांस है उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ऐसे एनिमल भी दुनिया में मौजूद हैं जैसे हाइड्रा वगैरह वो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं और ऐसे भी हैं जैसे ब्लू वेल्स 
جو ہمارے پاس سی میمز ہیں فائلم کوارڈیٹا جو ہم آخری فائلم پڑھیں گے اس کے اندر موجود ہیں تھرٹی میٹر ان لینتھ ہوتی یعنی بڑے بڑے انیمل بھی موجود ہیں ٹھیک ہے تھرٹی میٹر آپ خود دیکھ رہے ہیں تقریباً آل بوٹ ہنڈرڈ فیٹ بنتا ہے تو کتنا بڑا انیمل ہوگا تو سمالس جس نے کہ مایکروسکوپ سے نظر آ رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈب ہے ایک چھوٹی سے چھوٹا بھی اور ایک بہت بڑا آرگنیزم بھی اس فائلم کے اندر موجود ہے یہی بات لکھی ہے انیمل آر ڈائیورس گروپ ڈسٹک ان دیئر فوم اور ہر انیمل کے ایک پراپر شکل و صورت ہے اس شکل و صورت کو ہم بدل نہیں سکتے سمالیسٹ کی بات کریں تو چھوٹے مایکروسکوپک بھی ہیں اور بعض ایسے مایکروسکوپک ہیں جو کافی سارے پروٹیسٹ سے بھی چھوٹے ہیں اور لارجسٹ کی بات کریں تو بلیو ویلز جو فائلم کوارڈیٹر جو سی میملز ہیں تو یہ اوبجیکٹیو میں آ سکتی ہے یہ سی میمل ہیں اور فائلم کوارڈیٹر سے بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہوگی تو یہ چپٹر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی تک جو ہمارے پر سکیم ہے شارٹ کوششن اس میں سے آتے ہیں تو اس میں سے جو امپورٹنٹ شارٹ کوششن ہے وہ یہ ہے کہ جنرل کریکٹرسٹک یا پھر ملٹی سیلولیٹی انیمل میں ایڈوانس کیوں تو یہ دو امپورٹنٹ شارٹ کوششن ہیں جو سارے ٹاپک سے بن سکتے ہیں ہاں یہ آ سکتا ہے کہ انیمل کا مطلب کہ ایم سی کیوز میں یا پھر آپ شارٹ کوششن بھی پوچھ سکتے ہیں what do you mean by انیما انیما کا کیا مطلب ہے تو بہرحال یہ چپٹر ساتھ ساتھ تیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا آسان اسے تیار ہو جائے گا اگر سارے کٹھا مل کے تیار کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتا انشاءاللہ اگلا لیکچر کچھ وقفے کے بعد آج اتنی اللہ حافظ